，反正，明天阁老会和胡大人一起去见皇上，有什么心里话，到时再说也不迟吧。多承美意。嗯。如果方便的话，请你转告阁老，有些话，明天再说，恐怕就晚了。正查查其民缺缺，祸兮福所依，福兮祸所伏，孰知其极？其无正邪，正父为其，善父为妖。人之迷也，其日故久。停。你说，皇上说这段话是不是在哪儿听到了？会提盐田的风声？应该不知道。浙江各级衙门都是我们的人，织造局世博司那边都是吕公公的人，他们自己做的事情，自己肯定不敢露出半点风声。别的人不知道内情，又没有证据，谁也不敢闻风传世。那皇上为什么要说这番话呢？皇上要是起疑，也一定是胡宗宪那条线捅上去的。胡宗宪就是和那谭伦从成安县回来之后抓的马宁远。马宁远这份供词，没准谭伦就会知道，他知道了就一定会告诉誉王。皇上真要是听到什么风声，一定是从这条线捅出来的。胡如真平生谨慎。就是沈马宁远也不会让第二个人知道，更不会把供状给谭伦看。爹，都到这个时候了，你老还这么信他？汝真是我一手带着他走过来的，他的为人我比你们清楚。再说，皇上真是从誉王那儿知道了这事，那个徐家高公张居正不会不知道，更不会没动作。一切等如真来了，一问就明白了。这个是真的，也该到了。去看看，问问门房，他一到立刻领他来见我。我刚问的门房没来。爹，这事情都昭然若揭了，你老就不要心存旧念了，好不好？胡宗宪他不会来了。誊录好了吗？啊，都誊录好了。好，老头还在等着胡宗宪呢，你们俩过去陪他，我去贤良祠，跟他摊牌。是。嗯、这个时候，只能以静观变。皇上公然点名，叫谭伦一起进京，是已经把账算在我们头上了。在王爷见皇上以前，不能见谭伦。不见正是人也心虚。谭伦本是王爷府的詹事，进了京没有不见的道理。再说，王爷是朝野皆知的皇储，出了这么大的事，关心国事，才是应有的态度。关心也不在今天晚上。
今天晚上见了谭伦，明天皇上问起说了些什么，王爷如何回答呀？该怎么回答就怎么回答。哦，张居正说的是正论。王爷，今天晚上应该见谭伦，最好让冯宝去叫他来。父子一体，没有什么应该瞒的。惭愧，我们的见识反而不及王妃。嗯，让冯宝去，确实高招啊！传冯宝，小阁老，我这里没有什么马宁远、惠帝燕田的供状。好，没有就好。不过即使有。也不过将我们父子罢官革职坐牢，但不要忘了，自古来是二主者，都没有什么好下场。再说了，把我们赶下来，内阁那几把椅子，也轮不到你来坐。看样子。你是执意要将那份供状交给誉王，作为改换门庭的见面礼了。你可以用这个心思夺天下人，但不可以用这个心思夺胡宗宪。还有，阁老八十一岁了，你可以不念及天下苍生，但不应该不念。自己的白发老夫，<笑>你有什么资格来教训我？大明朝两京一十三省是在我的肩上担着，天下苍生这几个字，还轮不到你来说。我只问你一句话，在浙江推行改道为丧的国策。你到底是施行还是不施行？施行不施行，我在奏书里已经说过了。怎么说？你已经是铁了心了。这一仗是替我父亲打的，该打。这一仗是我自己赏我自己的，我们父子俩怎么都瞎了眼？派了你这么个人到那么重要的地方去做封疆大吏，这个封疆大吏我早就不想做了。你可以奏请皇上，立刻革了我。这可是你自己说的，你到底想要我做什么？请小阁老直言。那好，辞呈我已经带你拟好了，你自己照着抄吧。禀主子。奴婢已经把谭伦、谭大人请来了，叫他进来吧。是，谭大人请。臣谭伦叩见王爷，起来吧。谢王爷。站着。主子，今天晚上我放你的假，你回宫一趟吧。主子，奴婢回宫干什么呀？去告诉吕公公，就说今晚我召见了谭伦。主子，奴婢可不敢干这样的事儿。怎样的事啊？天家无私事。
，我是皇上的亲生儿子，我的事都是大明的事。叫你去你就去。主，听到没有？奴婢遵旨。爆更了吗？是，出更了，老爷。胡宗宪不会来了。老兄，你那天说人心似什么来着？人心似水。水是往低处走的，人心总是高了还想高啊。呃。明天卯时就要进宫，您老还是歇会儿吧。不睡了，就在这里做更代朝吧。臣。胡宗宪拜见誉王，你辛苦了。属下胡宗宪叩见阁老，阁老。别说了，觐见皇上吧。是一个四品的知府，一个四品的河道监管，两个科甲正途的知县，你举手就杀了，好气魄！回皇上，以大明律法兼主修河道的官员，河堤失修酿成灾害，等同丢城弃地。臣身为浙直总督。挂兵部尚书衔，奉王命旗牌，可就地正法。可不可以先奏请朝廷，然后依律正法？回皇上，当然也可以。这就有文章了。在朕的记忆里，你是个谨慎的人。可这一次不但先斩后奏，而且杀的既有小阁老的人，也有吕公公的人。怎么，你就不怕他们给你小鞋穿？回皇上的话，率土之滨，莫非王臣。大明朝所有的官员都是朝廷的人。
朝廷，也就是几座宫殿、几座衙门，饭还是要分锅吃的。以王，儿臣在。年初你跟朕说，你府里那个做詹事的谭伦是个人才，想把他放到浙江去历练历练，历练的如何？回父皇的话，谭伦开始去，是在胡宗宪总督署做参军。现在在戚继光的营里，帮着谋划军事。时日不久，谈不上什么建树。有建树也不一定非要在阵前，斩将夺旗。敢为天下先，还不是有建树？吾有三德，也慈，也俭。也不敢为天下先。回皇上，臣本朽木之才，蒙皇上不弃，为以封将之重任。但既为封将，则臣一切之所为，除了听皇上的、听朝廷的，绝不听他人指使，也不会有任何人能左右臣之本意。至于此次未能推行改道为丧之国策，又在臣之任地发了这么大的水灾。一切罪责，归根结源，都是臣一人之过，更与他人无关。这是臣请求革职的辞呈，请皇上圣准。听到没有？吴宗宪在为谭伦开脱呢。你起来吧。是。真像你说的那样，何狄师修等同丢成弃地，其扰乱了朝廷改道为丧的国策。如果要治你的罪。革职就完了。雷霆雨露，莫非天恩？请皇上圣裁。我再问你，新安江河堤是去年刚刚修好的，花了朝廷两百五十万两银子，一场大水便堤塌成灾。史先你就没有一点觉察吗？臣也曾巡视过河堤，但未发现隐患。是臣。视察之罪，只是视察吗？是不是何地失修？臣这里有西安江河道总管马宁远和协办官员常伯希、张之良三人之供状，请皇上圣查
严阁老，李芳，奴婢在。你知道这份供状里的写的都是些什么吗？奴婢不知道。那朕就告诉你，写的都是河堤失修的详情。去，把它送给严阁老去看看。是。阁老，嗯，供状皇上已经预览了，写的都是河堤失修的详情，皇上让您也看看。看不清了，那就拿回去，给内阁的人都看一看。是。还有一样，胡宗宪的辞呈，他自己提出请朝廷开他的缺。阁老，你认为要不要准入所请？所出之恩，皆出自上，非臣等可以智慧。你这话言不由衷。胡宗宪任兵部尚书，后来放浙直总督兼浙江的巡抚，都是你向朕举荐的吗？什么时候用人罢人，都是朕一个人说了算了。当时阁老举荐臣，皇上重用臣，都是希望臣能在浙江。上不顾恩，下能安民。现在臣在浙江，左支右绌，是与封疆不相符。请皇上革去臣职。你这是想撂挑子了？臣不敢。敢不敢？朕也不会让你撂挑子。你这个人啊，有两点朕还是知道的。一呢，能够识大体、顾大局；二是肯实心用事。浙江和南直隶都是朝廷的赋税重地，就冲着有那么多的倭寇在那儿，现在没有你，也无人能够镇得住。严阁老，臣在。你说呢？生命无过于皇上。眼下这只确实还少不了胡宗宪，可他肩上的担子又确实太重了些。既然皇上问到了臣，臣以为让胡宗宪辞去浙江巡抚的兼职，只任浙支总督一职，这样他既能够把握大局。又能够多出心思用在脚窝上。今年海上的商路必须要打通，制造局五十万匹丝绸的生意一定要做成。这些事情，责成胡宗宪尽力去办。嗯，这才是老成谋国的话。至于浙江赈灾和改道为丧的事儿，你们下去后，让胡宗宪和内阁的人好好议个法子。两难若能两顾，总是好事。是，胡宗宪，你都听见了？回皇上，臣遵旨。
朕知道你们难，朕也难。好，我们就都勉为其难吧。晋兴王室是臣等之职。那个谭伦，该历练还让他在浙江历练。击鼓卖糖，各干各行。你们该干嘛干嘛去。吾皇万岁！万岁！万万岁！主子，该进丹了。这个胡宗宪，他到底是哪路神仙？居然把我们都绕进去了。没有人能把皇上绕进去。胡宗宪是被夹住了，他左右为难。是啊。真是苦了他了，苦日子还在后头呢。燕阁老那边肯定不会再认他了。以他的为人，他不会再投靠徐阶、高拱、张居正他们。浙江不能乱，改道为丧的国策还得推行。哎。两头都不买他的账，不难死，也得愁死。朝廷不可一日无东南，东南不可一日无胡宗宪。叫窝要靠他，辅助百姓不造反也要靠他，不能让他累死，更不能让他愁死。国库没有银子，让严世蕃他们弄去。一两银子，十二钱归国库，四钱归他们，真认了。十钱归国库，六钱归他们，真也认了。<笑>要是他们还想再多捞，连个胡宗宪都不能容。逼翻了东南，朕也就不能再容他们。是，要看住他们。可惜是人太少了。欲望排到胡宗宪身边的那个谭伦要保，暗地里传个话给欲王。徐阶、高拱、张居正，如果再奏请什么人到浙江去。一律批红照准，是。还有高奏杨金水，以后宫里不要再为难胡宗宪。奴婢明白。乖，我们去找父王啊！大伴，快点儿！哎，来了。哎，世子爷。真乖、哦！张师傅来了，抱着吧。是。哦，世子爷。走吧。哎，来，世子爷。王爷，内阁的会议完了。王爷，一切在御前就已成定局。这个会，意与不意，结果都是一样。那胡宗宪请求朝廷，给浙江拨粮赈灾。
，总该答应他吧。总得有个道理吧？哼，还要什么道理？他们就是想让这支那些丝绸大户就地拿粮食，把受灾百姓的田都兼并了去，还美其名曰以改兼镇，两难自解。你们呢？总得说话吧？嗯、徐阁老和高拱呢？胡宗宪不死心，跟着徐阁老和高拱又去了户部。他还是想户部给浙江调些粮去。户部能不能给他调些粮？户部是不能给他调粮的。王爷，说句您不一定爱听的话。能调，这个时候，我们也不会给他调了。这话。什么意思？干脆让浙江乱起来。到了这个时候，臣等的意思也该让王爷明白了。严党把持朝政二十多年，其实早已是土崩鱼烂。之所以能够维持，完全是逢迎圣意。宫中需求无厌，他没有层层贪剥，所以才落下这么大的亏空。王爷本该知道，这一次他们想在浙江改道为桑。其实是为了补亏空才想出的法子，但这么大的事，连胡宗宪都知道，一年之内绝不可实行。可他们等不得，底下的人又认准了这是一个发财的好机会，所以才干出了毁堤淹田这般伤天害理的事情。反正是弯的老百姓的肉，其实，也是弯我大明朝的肉来补他们的疮。这么明白的事，朝廷上下竟然视若无睹。好不容易出了个胡宗宪，苦心孤诣的出来说话，这也是为了他们好。可他们却视若踌躇，连一个胡宗宪都容不下，可见他们的气数要尽了。王爷，长痛不如短痛。这次干脆就让浙江乱了，就当我大明朝身上烂了一块肉。这块肉一烂，严党这个脓疮就到了该挤的时候了。徐阁老和高拱都是这么看吗？这是臣等一致的看法。子立啊，你怎么想？是大谋略。只是苦了浙江的百姓。王妃，正义士呢？你又抱着世子出来干什么？不干什么，就让你抱抱世子。到底要干什么？就想问问王爷，你现在有几个儿子？有什么话，你就直说吧。臣妾要王爷打我这句话。明知故问，谁不知道？我就这一个儿子。那臣妾斗胆要说了，王爷这话又对又不对。你们刚才说的话，我在里面都听到了。大势所然，有些事情本不是一时就能办好的，但是有一条，永远都不能忘了。我大明的江山社稷，王爷是皇储。接下来，王爷手里抱的世子是皇储。念在这一条，你们也得往远处想，要给王爷和世子留一个得民心的天下。我刚才说王爷说的对，指的就是这个；冒昧说王爷说的不对，指的也是这个。王爷是皇储，也就是将来的皇帝。大明朝所有的百姓都是你的子民。将来还是世子的子民，哪有看着子民受难，君父却袖手旁观的？胡宗宪尚且知道爱护自己认地的百姓，王爷，还有你们，难道连个胡宗宪也不如吗？大明朝不是他们严家的大明朝，更不是他们底下那些贪官豪强的大明朝，他们可以鱼肉百姓，王爷。
，还有你们这些忠臣，你们不能视若无睹。天地有正气，王妃的政论让臣等惭愧。浙江的大局确实已经无法挽回，但对那些受灾的百姓，臣等确实应该争一分是一分。民心不可失啊！嗯，来。啊，王爷，我来。快。子立，你在浙江有些日子了，你想想，怎么样才能帮着胡宗宪，让那些受灾的百姓少点苦难？我能帮的也就一条，尽力让官府和那些丝绸大户，不要借着灾情，把百姓们的土地都贱买了去。但这就必须要有粮食，让他们度过灾年。臣在来京的时候。曾和胡宗宪商议过，万一朝廷调不出粮食，臣就陪他到江苏去找赵贞吉借粮。嗯，这个法子可行。赵贞吉是江苏巡抚，跟胡宗宪有深交，找他借些粮，应该能借到。可就算能借些粮，也不一定能阻止那些人兼并土地。现在胡宗宪不再兼任浙江巡抚了。民事归正弼昌管。要是新任的杭州知府和淳安建德的知县仍是他们的人，恐怕有粮也到不了老百姓手里。新任杭州知府是谁？他们早定了，是严世蕃的门生，翰林院的编修高汉文。高汉文，是不是？上一课的探花，那个以理学后劲自居的高汉文，是这个人。用他，也可见严党那些人费了心思。这个人写了几篇理学的文章，在朝野有些影响，也没有什么攀附劣迹。这一次的“以改兼镇，两难自解”这八个字，就是他想出来的。内阁议事的时候，严世蕃和他那些同党把这个人都捧上了天。这支笔，笔杆是程祖爷派郑和下西洋带回的犀角做的，这之后便没有这么大的犀角。笔套很平常，蓝田玉雕的，取个口彩而已。难得的是，这笔毫，是嘉靖三十年云南的土司套了一只通体红色的黄鼠狼的鼠尾做的。<笑>很多人看了，都说这是一千年也难遇到的一只啊！高大人，这支笔送给你，可不是让你写字的，是递书香人家，传个代。哈哈哈！啊，这还有，这墨是宋朝的，米南宫的款；还有这砚，也是宋朝的，黄庭坚的款；这纸，可是李清照《晏子》间呢。哈哈哈！好，拿回去自己慢慢看吧。哎，哥进来。恩师，这么贵重的东西，学生不敢收。我送的，你就收下。宝剑增壮士，在我大明朝后晋的翰林里，能受用这套文房四宝的人，可不多呀。这是小阁老对你的赏识，还不快收下？哎，罢了罢了。我们这些人，也都该归隐山林了。这几样东西
我向小阁老讨了多少回，他不给。现在呀，这美人一去，再无芳草喽。那罗大人现在就可以拿去。哎，可别！这浙江改道为桑的大事，我可干不了。一年之期，大功告成，我们呢，还等着你用这四宝写节奏呢。恩师放心，二位大人放心。学生此去，一年之内，倘若不能替朝廷完成改道为僧的国策，就用这盒子里的笔墨写下自己的祭文。快去快去，高大人，好好去，干好了好好回，朝廷还有重任等着你呢。拿着，恩师，在下就此别过了。他真能行。翰林院那种清苦，毕竟难挨。出才仰望，本就是为了施展。他们这种人。火里水里，若是真能挣出来，便不枉此生。再说，这次让他去推行改道为桑的国策，倘若引起民变，这面对朝野也算有个遮挡。